Traumkulisse plus Liegestuhl gleich Urlaub. Und das an einem der schönsten Orte im Allgäu. Wir machen Urlaub in und um Oberstdorf. Aber von Ausruhen im Liegestuhl kann keine Rede sein. Ja, gleich geht's los. Oh, uh, Gottes Willen. Lang genug sind sie ja. Ich darf da gar nicht runter gucken. Genau, noch eins runter. Mhm. Genau, jetzt würde ich sie dir tatsächlich einmal abnehmen. Das gern gut. einen zumindest. Durchatmen. Du bist ja so eine Spezialistin für Stresssituationen. Ja, genau. In der bin ich jetzt gerade. Sag mal ganz ehrlich, ähm, wie kriege ich diese Schier in diese Spur hier rein? Genau, heißt erstmal den Hintern abhaken. Wir machen das Schritt für Schritt. Oh, mit den ganzen genau. langen Schieren. Zur Seite kippen. Ah. Genau. Okay. Und, Und bist du bist ja hinten immer weiter. noch nach wie vor angezeigt. Ne? Mhm. Jetzt kannst du drehen, dein Popo, indem du dein Popo drehst, kommen sowieso die Ski mit. Ein bisschen kann ich dir helfen, die führen, dass du richtig reinkommst. Oh, oh. Jetzt wärst du drin. Genau. Leute, ich sitze. So sieht's aus. Oh. Annette als Skispringerin. Oh. Was ein Feeling. Genau hier oben sitzen die Springerinnen und Springer. Und sind total fokussiert auf das, was jetzt kommt. Bin ich irgendwie auch, aber ich würde hier niemals, niemals runterspringen. Aber ich freue mich auch auf das, was jetzt kommt. Wir sind nämlich in der Skispringer-Metropole Oberstdorf. Da unten liegt Ich traue mich gar nicht hinzugucken. Und da kann man so viel erleben. Oh, was ist das jetzt? Oh, kommt eine Lawine oder wie? Nee. Oh Gott. Ich weiß es auch nicht, aber irgendwo rutscht Schnee weg. Ja. Auf jeden Fall kann Irgendwo man hier unglaublich viel erleben. Und zwar nicht nur auf zwei Brettern. Wir besuchen heute den südlichsten Winkel Deutschlands. Oberstdorf ist einer der beliebtesten Wintersport- und Urlaubsorte im Allgäu und hat vieles zu bieten. Mit den deutschen Meistern im Eistanz gehen wir Schlittschuh laufen. Wir besichtigen am Nebelhorn ein ganz spezielles Hotel aus Eis und am Fellhorn treffen wir einen Skiclub aus Baden-Württemberg. Gerstruben ist ein echter Geheimtipp. Den zeigt mir eine der besten Sportlerinnen Deutschlands. Tausche Sprung, Ski gegen Langlaufski. Die hast du nicht dabei? <lacht> Nein, halt, habe ich sie nicht dabei. Das haben wir schon mal gehabt. Evi, als ehemalige Biathletin und Langläuferin, Olympiasiegerin, die du bist, freue ich mich echt, dass wir uns jetzt wieder wiedersehen. Ich freue mich auch total. In deiner Heimat. Das hier ist jetzt quasi so was wie dein Geheimtipp, den du mir zeigen wolltest hier? Das ist noch nicht der Geheimtipp. Das ist zwar auch ein wunderschöner Ort, ähm, so ein schöner Gebirgsee, Christelsee ist das, ähm, mit so kristallklarem Wasser normalerweise. Heute durch den Nebel schaut es leider ein bisschen anders aus. Deswegen schauen wir, dass wir noch ein bisschen mehr in die Höhe kommen. Und ich hoffe, du hast eine Bergschuhe auch. Klar, Weil? ich wusste, dass ich die Sportskanone treffe. Deswegen bequeme Schuhe sind Pflicht. Gehst du oft noch in die Berge? Ja, doch, total. Also das brauche ich auch. Ich muss raus in die Natur und um abzuschalten und dann packe ich dann einmal Familie ein und, mhm. und dann geht's los in die Berge. Also wir sind regelmäßig draußen unterwegs. Da wollen wir hin. Da wollen wir hin, Gerstruben. Gerstruben, genau, aus Oberstdorf kämmer Jetzt ist die Frage, welchen Weg nehmen wir? Ja, natürlich die alpine Gefahr. Das kriegen wir hier, oder? <lacht> ich mit dir gehe ich überall hin. Welche Rolle spielt überhaupt noch Sport bei dir im Leben? Ich brauche jetzt nicht mehr an meine Grenzen gehen, einfach nur ganz gemütlich laufen und nichts zu anstrengend ist. Deine Mädels, das ist wahrscheinlich jetzt das in deinem Leben, oder? Total, total, mhm. ja klar. Das ist mein Lebensmittelpunkt jetzt. Und, ähm, es macht einfach total Spaß, Mama zu sein. Das ist das Schönste, was es gibt auf der Welt. Mhm. Mhm. Das genieße ich gerade. Mhm. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist ja super schön hier. Beeindruckend, hin. oder? Wie so ein Märchen, Zauber, Winterland. Ich finde das auch immer wieder beeindruckend. Man wird fast ein bisschen demütig, wenn man sich vorstellt, dass das quasi der Bildhauer die Natur war. Ne? Ja, total. Aber guck mal, wie der Nebel so reinzieht, ja, auch toll. Ist wie im Film, ja, richtig. Wie im Film Und wir zwei spielen die Hauptrolle. Ja. <lacht> 
Kaffee so. Genau. <lacht> gemeinsam schaffen wir das. Gemeinsam und jetzt gehst du wieder stark, so. Oder genau. wie heißt das? Aber jetzt mit der alpinen Gefahr gibt es jetzt auch einen Sinn, oder? Ja, jetzt macht Sinn. <lacht> So, jetzt sind wir da und das wollte ich dir sagen. Das ist Gerstruben, mhm. das ist ein kleines Bergdörfchen, das den Oberstdorfern hier auch wirklich heilig ist. Und das hat sogar Gaststätte. Gaststätte, da möchtest du natürlich hin. <lacht> Klar, das ist das Ziel, oder das Ziel müssen wir haben. Ja. Wenn die Küche hier in Bergen ist, ist natürlich eher so eine Deftige. Ne? Das, ist eher, das ist eher was Deftiges, mhm. das ist nichts für Sportler. So zwischendurch geht es schon einmal. Oder man ähm, macht ganz viel Genuss. Sport. Und dann kann man viel essen. Genau, wenn wir jetzt da hochlaufen, dann haben wir uns dann in der Gaststätte zum Beispiel einen Kaiserschmarrn oder irgendwas verdient. Und damit kennt sich Evi aus, denn sie hat nach der Sportkarriere Ernährungswissenschaften studiert. Da kriegen wir jetzt unseren Kaiserschmarrn. Ja, das ist schon mal super. Wow. Und vielleicht können wir dazu immer schön einkehren, irgendwo, ne? Ja, ja das ist das. Hallo, Hallo grüß dich. Das ist der Wirt von da hier oben. Ja. Ah. Und so einen brauchen wir jetzt auch noch, oder? <lacht> Es ist der, der sich überall auskennt. Ja, Wer kennt Sie da? Herr Evi. Herr, hallo, grüß dich. Aber es ist ein entzückendes, ganz altes Bergdorf hier? Ein sehr altes Bergdorf. Wie alt? Ganz genau Maismasitz. Also es gibt Siedlungen seit äh, mittelalterlicher Zeit her. Heute haben wir noch sechs Hiese. Heute? Das ja, heißt? es waren mal mehrere. Einige sind aber im Laufe der Zeit Lawinen zum Opfer gefallen. Meine Frau und ich wohnen das ganze Jahr da oben. Wir leben auf 1155 Meter. Das ist schon was Besonderes hier. Ja, immer spannend. Du hast jetzt einen Schlüssel für das Haus? Ja, genau. Komm mal mit. Ich bin ja gespannt, was du uns sagst. Hier ist das ist ein Museum. Ah, das Schauen ist ein Museum? Mal. Das Hopper baut 1619. Und steht immer noch. Steht immer noch. Schon schön ist ein verbrannt typischer Walser Zwiehof, nennt man Aha. das. In zwei Teile gebaut. Das Wohnhaus und mehr wird das Stallgebäude. Das mhm. kann man besichtigen. Ja. Mhm. Im Sommer immer donnerstags hat das Museum geöffnet. Der Eintritt ist frei. Das ist wow. ein Original eingerichtet, wow. wie man damals das ist ja nobel. gelernt hat da oben. Das sieht fast so aus, als wäre der. Ja, der Bauer gerade ausgezogen. Ja. Genau, das hat er gerade seine Jacken oder hier Ja, wie gesagt, das hat man mit viel Liebe ins Detail alles zusammen gesammelt. Aha. Von der Einrichtungsgegenstände her, alte Werkzeuge, dass man einfach wirklich sieht, wie man damals gelernt hat. Das war ein bisschen spartanisch. Ja, da haben wir nur die alte Stube mhm. und aus Garde. Das habe ich auch schon gelernt von meinen Mädels. Die haben es von der Schwiegermama gelernt. Was? Der Garde. Was ist der Garde? Das Garde ist das Schlafzimmer. Ach, okay. Und was haben die Menschen damals gelebt hier oben? Ähm, das war der Bergbüde. Ja. Einfach Bergbauern. Mhm. Ja. Ganz freie hat man auch Gerste angebaut. Da ja auch der Name Gerstruben. Die historische Säge unter am Bach. Die hat man im 18. Jahrhundert erbaut, zum äh, Holz produzierte. Rein Wasserkraft betrieben, weil man hat ja noch keinen Stromkett. Das hat alles funktioniert früher, gell? Mhm. 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 Es war schon ein hartes Leben. Ja, ja, ist nicht zum Vergleichen mit heute. Also ich muss wirklich sagen, ein super Tipp von dir. Mal hierher kommen und sich das alles mal anschauen. Also vielen Dank überhaupt, Evi. Danke, dass wir uns wieder getroffen haben. Nächstes Mal gehen wir Eis Nächstes Mal Eis klettern. Aber jetzt wartet erstmal die nächste Herausforderung. Und zwar unten in Oberstdorf. Da wird schon hart trainiert. Garantiert besser. Das sind meine Helden der Zukunft. Alle vom Skiclub Oberstdorf. Aber ihr seid nicht alle so verrückt und springt von dieser Schanze. Wer ist es von euch? Ihr zwei seid ja. Skispringer. Ja. Und das sind die, die aus euch irgendwann mal die Olympiasieger oder deutschen Meister oder Weltmeister machen, oder? Hoffentlich. <lacht> Bist du auch schon gesprungen? Ich bin auch gesprungen. Ich habe letztes Jahr meine Karriere beendet und jetzt gebe ich das denen weiter und hoffe, dass sie den Weg nach oben finden. Hat euer Club eigentlich schon richtige, ganz große rausgebracht? Ja, wir haben aktuell äh, einige Weltcup-Athleten, ähm, auch äh, Medaillengewinner jetzt äh, bei Olympia. Mhm. Und ist natürlich auch für die Nachwuchsathleten dann immer eine schöne Sache, wenn man mhm. nach oben schauen kann und, und weiß, ja, wenn ich äh, wirklich diszipliniert an mir arbeite und immer weitermache, dass ich dann auch mal ganz oben ankommen kann. Aber stell mal vor, das allererste Mal, wie war das für dich? 
Ja, ich habe mich davor richtig angeschissen. Das kann ich gut dann, verstehen. Aber ja, das war halt die ganz kleine da. Aha. Aber nach dem dritten, vierten Mal war es dann cool. Cool ist auch, was jetzt kommt. Handhaben, die Antwort geben an die Hand. Die Nachwuchstalente gehen mit mir in den Skywalk. Eine Art Parcours zwischen den Schanzen, der besonderes Geschick und besondere Fähigkeiten erfordert. Es wackelt! Ihr seid schon weit vorne. Genau. So, jetzt das Ziel wäre aber auf jeden Fall, dass wir alle einmal loslassen, Annette. Uh. Uh. Genau, alle Hände nach oben. Uh. Super. Ah. Ey, wir sind gut, oder? Ja, auf jeden Fall. Das kriegt man eigentlich nur zusammen hin, oder? Ja. Es gibt bestimmt auch Leute, die hier raufkommen und die haben größere Probleme jetzt als die Sportskanonen hier, die Jungen. Das stimmt, das ist wahr. Ähm, also da ist es wirklich ein Stressfaktor, da spielt ja das Hirn quasi dem, äh, dem Kletterer oder demjenigen, der hier ist, einen Streich, oder? Und da kann man wunderbar mit äh, Bildern arbeiten. Ja. So unser Ressourcebild, wo man sich stark und unabhängig mal erlebt hat, das holt man sich her. Zum Beispiel? Zum Beispiel, äh, wenn du irgendwas Tolles mal gemacht hast, wo du mächtig stolz drauf bist, wo du richtig was geschafft hast. Und das Schöne ist, das funktioniert nicht nur in solchen Situationen, sondern auch, wenn man zum Beispiel mal Stress in der Schule hat und Angst vor einem Vortrag oder einem Gedichtvortrag hat, wo man mhm. auf einmal vor der Klasse reden muss, ne? mhm. dann kann man sich solche Ressourcenbilder auch super herholen. So geht das auch. Wir können dir helfen, wenn du möchtest. <lacht> Super. Hauptsache, man ist irgendwann mal drüben. Juhu. Nach dem Sprung in die Tiefe sieht die nächste Übung eigentlich ganz einfach aus. Atmen. Ein Meter über der Erde, kein Problem. So, Firmin, äh, jetzt gilt es nicht Augen zu und durch, sondern äh, bewusst, also nicht hochrennen, Ziel oben stehen. Dasselbe nun in schwindelerregender Höhe. Rotes Seil, ziehen ein bisschen. Ja, große Schritte. Aha. Super. Aha. Wie geht's dir, Firmin? Komisch. Komisch, gell? Ja. Ich mag nicht. Aber denk dran, es ist, äh, es ist ein Logikthema hier. Ne? Also, du hast es hier unten auch hingekriegt. Eine Bewegung noch. Richtig toll. Genau, geh ruhig ins Risiko. Jawohl, oh, super, stark. Firmin. Mach dich gerade, mach dich lang. Yes. Jawohl. Das genau. ist nämlich hier nicht nur Spaß, sondern was willst du hier den Menschen mitgeben? Was ich dir mitgeben will, ist, dass sie über die Komfortzone drüber gehen können, dass sie ihre Grenzen erweitern können. Und zwar mit Hilfsmitteln, mhm. mit Atmung, mit Bildern, Arbeiten, einfach ja. Grenzen der Arbeit. Also gut, genau. das ist jetzt immer der Moment, wo ich noch lachen kann. Genau. <lacht> Frag dich mal, wie lange. Okay. Ganz langsam hoch. Geht's dir gut? Im Moment geht's mir noch gut, ja. Wunderbar. Vielleicht ein bisschen straffer könnt ihr noch ziehen. Okay, was macht's gerade mit dir? Alles gut? Im Moment ist noch alles gut. So. Aber. Boah, da unten habe ich es doch auch geschafft. Ja, alles gut. Im Moment äh, lotest du deine Komfortzone aus. Das ist auch nicht schlecht. Oh, weißt du, du denkst immer, du hast es gleich. Oh, hab einfach Vertrauen in dich. Jawohl. Wow. Oh. Uh. oh. Unglaublich, ich hab's geschafft. Ich stehe. Das sind echte Glücksgefühle. Fast wie die eines Skispringers. Aber es geht noch höher. Hinauf auf den Oberstdorfer Hausberg.
Wer Schnee und Eis liebt, muss unbedingt hier rauf aufs Nebelhorn. Nicht nur wegen dem Skifahren, sondern auch wegen einem spektakulären Hotel. Uh, und da geht's jetzt hin. Und das Tolle an diesem Hotel ist, das gibt's nur im Winter. Manuel, du bringst mich hin. Hi. Gibt's noch was zu tun? Natürlich gibt's was zu tun. Bei uns gibt es immer was zu tun. Dann gib Gas. Direkt vor dem Hoteleingang parkst Genau, Sehr gut. da sind wir. So. Was. Damit die auch noch was zu tun haben. Genau, unser Werkzeug. <lacht> Und einfach rein. Genau, einfach rein. Immer den Arbeitsgeräuschen nach. Das sieht ja mal toll aus. Schön, oder? Ach, gigantisch. Das macht auch so ein bisschen... Eure Iglo Lodge wirklich aus, ne? ja, diese ganzen richtig. Skulpturen. Die riesigen Skulpturen, das ist ein Markenzeichen von uns. Respekt, was du da gerade aus Schnee und Eis schaffst. Ey. Danke. Annette. Felix, hallo. Du bist ein Künstler. Das muss man irgendwie lernen, oder? Ja, also ich mache das tatsächlich schon relativ lang. In der Hinsicht bin ich schon auch ein bisschen Autodidakt, weil für solche Sachen gibt es nicht wirklich eine Ausbildung. Also ich bin zwar wirklich, ich studiere Bildende Kunst und habe davor Stein mit Steinbildhauer gelernt. Aber solche Sachen, gerade in den Dimensionen, die muss man sich dann irgendwie selber beibringen. Wie viel Hotelzimmer, wie viel Iglus habt ihr hier überhaupt? Ja, wir haben 15 Hotelzimmer insgesamt. Es gibt auch eine Suite, die hat einen größeren Raum, die ist prunkvoller. So gut wie fast alles aus Eis und Schnee. Wir haben in der Suite auch noch ein Sofa stehen, das wir mit Rentierfällen anbestücken. Sieht dann auch noch mal sehr gut aus. Was ich auch gigantisch finde, ist ja eure Bar. Also das ja. ist ja wirklich vom Feinsten. Eine Bar aus Schnee und Eis, natürlich hauptsächlich aus Eisblöcken, bei denen es auch warme Getränke gibt. Das ist ein absolutes Highlight. Auch für uns jedes Mal, wenn wir die Eisbar wieder bauen, absolut cool. Aber was kann man sonst noch tun, außer hier übernachten? Was bietet ihr so an? Wir bieten eine Sonnenuntergangswanderung an bei entsprechender Wetterlage. Ähm, gehen wir noch zu einem Aussichtspunkt mit unseren Gästen. Ein unvergesslicher Anblick für viele, da noch mal in der Bergwelt zu stehen, äh, auf der Höhe mit dem Sonnenuntergang im Winter. Das ist ein absoluter Traum. Und wahrscheinlich der ein oder andere Heiratsantrag wird hier auch stattfinden. Oh ja, <lacht> absolut. Romantisch Und ich kann, ist dir, es. kann dir garantieren, hier oben hat noch nie jemand Nein gesagt. <lacht> kann ich mir vorstellen. Also so eine Nacht im eiskalten Iglu, das hat man nicht alle Tage oder nicht alle Nächte, muss man absolut, ja fast sagen. Ja. Und wenn man dann rauskommt aus dem kalten Iglu, und Glück hat, dann sieht man vielleicht ein paar Spuren im Schnee und die entdeckt man am besten gemeinsam mit jemand, der sich damit richtig gut auskennt. Wer von euch ist zum ersten Mal eigentlich auf den Schneeschuhen heute? Ihr drei? Ja. Okay. Und die fühlt sich so an? Hammer. Die sägt nicht so ein, gell? Ja. Und da gibt es tatsächlich auch Tiere, die haben eine ähnliche Konstruktion direkt am Fuß, nämlich die Schneehühner. Die haben eingebaute Schneeschuhe, nämlich befiederte Läufe und können dadurch praktisch auch nicht so stark einsinken. Und wir, vielleicht entdecken wir die ja. Oh. Wer kommt denn da angekrabbelt? Kein Schneehuhn. Grüß dich, aber Hallo. du kennst hier quasi jedes Schneehuhn. Die Schneehühner. Grüß dich auch. Genau, die Schneehühner sind hier auf jeden Fall zu Hause. Sie sind auch da. Aber die Frage ist, wo? Jetzt sind sie eigentlich da, wo es eigentlich keinen Schnee hat. Also wo der Schnee weggeweht wurde. Weil da finden sie dann noch irgendwelche Pflanzen und Sämereien. Und diese Stelle wollen wir jetzt gleich mal suchen. Ist das Nebelhorn eigentlich so eine gute Ecke, um viele Wildtiere zu sehen? Wir sind hier vor allen Dingen sehr weit oben. Das heißt, wir sind hier auf 1800, könnten dann noch bis auf 2200 hoch. Und haben hier Arten, die sonst wirklich nur in den Hochgebirgsregionen zu Hause sind. Zum Beispiel? Das Schneehuhn oder der Schneesperling. Bei besseren Sichtbedingungen den Steinadler oder vielleicht sogar den Bartgeier. Wirklich? Bartgeier mit 2,90 Meter Spannweite. Wer von euch hat schon mal einen Bartgeier gesehen? Nee. <lacht> <lacht> Ihr seid ja natürlich auch öfter hier. Wir sind öfter hier, ja. Ihr seid aus Aalen? Skiclub Aalen? Genau. Ja. Und ihr schlaft hier regelmäßig? Ja, wir haben da eine Hütte und freuen uns auch, dass wir die Chance haben, da mal mitzugehen. Wir ja. Experten. Wie 
war der Ruf nochmal? Das ist so ein Knarzen. Sind die scheu, die Schneehühner? Eigentlich nicht. Also sie sind gegenüber Bodenfeinden relativ vertraut. Aha. Sie kennen den Menschen nicht als Feind eigentlich, aber sie haben wahnsinnig Respekt vor dem Steinadler. Vielleicht ist es auch nur ein Skihandschuh, der da liegt. <lacht> <lacht> aber es ist ja eine Überraschungstour quasi hier. Und? Siehst du schon was? Ja, es ist ein, ein äh, Metallring. Oh. <lacht> da werden normalerweise <lacht> die Drahtseile angebracht, glaube ich, um Pistenraupen zu sichern. Du bist ja vom Alpinium. Mhm. Und das ist sowas wie die Schnittstelle zwischen Tourismus hier und Naturschutz. Und die Bahn bringt ganz viele auch von uns hier hoch. Ähm, kriegst du da Bauchweh als ja, Biologe, Naturschützer? Also ich sag mal so, Fluch und Segen sind hier quasi gemeinsam vorhanden. Also viele fahren nur hier hoch, genießen das fantastische Panorama, trinken eine Tasse Kaffee und fahren dann wieder runter. Und die sind für die Natur völlig harmlos. Ein Problem ist halt jetzt einfach so die, das sind so die sozialen Medien, also Geheimtipps, Wanderungen oder, oder Schneeschutouren, die es bisher noch nicht gegeben hat, also die dann eingestellt werden, wo man sich die Koordinaten runterladen kann. Plötzlich sind dann Leute in Gebieten, wo man sie vorher nicht gehabt hat. Also so eine geführte Tour mit dir ist natürlich klasse, aber es gibt ja auch Leute, die sagen, nee, möchte ich alleine lieber los. Ähm, wo und wie kann man genau. sonst hier noch Tiere beobachten? Also eine gute Möglichkeit ist hier der Winterwanderweg an der Station Höfertsblick oder es ist der ähm, Nordwandsteig oben am Gipfel. Da hat man einen spektakulären Tiefblick ins Retterschonger Tal und man sieht diese 220 oder vielleicht noch mehr Gipfel wirklich hier verteilt im ganzen Alpenbogen von der Zugspitze praktisch bis zum Widerstein. Ja, während die einen vom Skiclub Aalen mit den Skiern runterfahren, habe ich was anderes vor. Nämlich zu fliegen wie ein Adler. Das hier oben, das Nebelhorn, ist nämlich ein Mecker für Gleitschirmflieger wie der Tobi. Wir zwei stürzen uns da jetzt gleich runter. Hey, wir sind oben. Oh, ist das mega! Ich glaube, hier vergisst man Zeit, oder? Total. Ob ja. es jetzt 5 Minuten, 10 Minuten das oder ist, 20 sind. Das ist so, ja. Aber das ist schon ein richtiger Hotspot hier, das Nebelhorn ja, für euch Flieger, also gell? gehört in der Alpen mit Sicherheit mit zu den besten Fluggebieten, gell? Wahnsinn. Durch die relativ hohe Lage, äh, spezielles am Gipfelschauplatz, mhm. hast du halt eine frühe Thermikauslöse. Das heißt, man kann relativ früh schon auch gut mit Aufwinden fliegen. Und du kannst schon viele äh, Windrichtungen starten. Also hast du eigentlich über den ganzen Tag mhm. verteilt gute Möglichkeiten. Schade, das könnte ewig so weitergehen. Aber die Erde hat mich wieder und die nächste Verabredung wartet schon auf mich. Aha. <lacht> ja, die zwei sind meine nächste Herausforderung. Hallo. Hallo. Ihr stärkt euch schon für das, was kommt. Ne? Was für ein schönes Café hier. Ja, Schön, süß, dass du es geschafft hast. Ja, unbedingt. Das hier ist sowas wie ein Geheimtipp, habt ihr gesagt, so ein ja, Dorf, ja? Ne, wir gehen total gerne hier hin. Ähm, ist ein veganes Café, Mittagessen geht auch. Und ähm, ja, dann äh, nach Kaffeestunden wird hier ausgeräumt, der Boden freigemacht und dann kann man hier Yoga machen. 
Nein, echt? Also mega cool. Also es nennt sich Mandala. Aha. Also wir kommen hier sehr gerne her. Ich mache auch mal ab und zu Yoga. Ja, Yoga entspannt. Das ist einfach ja. das, was gut tut. Ne? Könnt ihr hier ab und zu auch mal gebrauchen, oder? So ein bisschen. Das ist ein guter Ausgleich, das stimmt. In die Das hier ist so was wie das Herz von Oberstdorf. Ja, ja, ja? Kann, man, kann man so sagen. Tolle Restaurants, Cafés, mhm. ein, ein super Eiscafé, im Sommer ein Geheimtipp. Ah, ja, 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 ganz klar. Ich meine, es kommen natürlich ganz viele Touristen auch hierher. Ja. Wegen natürlich dem Sport, aber auch wegen der wunderbaren Landschaft hier. Mhm. Ja. Aber wie ist es so für junge Leute? So? Ist es ähm, auch genug geboten? Also, wir haben wirklich alles von Bars. Wir haben sogar eine kleine Diskothek hier. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so als Sportler äh, braucht man das nicht. Apropos Sport. Ihr seid die Besten in Deutschland. <lacht> das ist richtig, seit letztem Jahr offiziell. Uh -huh. Ganz genau. Deutsche Meister im Eistanzen. Benjamin zog extra nach Oberstdorf, um gemeinsam mit Jennifer zu trainieren. Und auch wenn die beiden feste Partner haben und kein Paar sind, verbringen sie viel Zeit miteinander. Wie ist es? Freut ihr euch immer aufs Training? Oh, es meistens. gibt solche Tage und solche Tage. <lacht> <lacht> nee, aber meistens auf jeden Fall. Wie oft seid ihr da? Also, es ähm, kommt immer auf den Zeitpunkt der Saison drauf an. Aber wir haben grundsätzlich vier, fünf Tage Training, einen Tag frei und dann am Tag kommen schon das würde sein, fünf, sechs, sieben Stunden zusammen ja. teilweise. Und ihr wollt mir auch ein bisschen was beibringen? Das ist der Plan. Aber jetzt bin ich schon ein bisschen nervös. Ich muss erst mal gucken, wie sich es tatsächlich anfühlt. Oh, ja, okay. Ja. Das sieht doch schon relativ geschmeidig aus. <lacht> Wenn du das Gefühl hast, dass du dich relativ sicher fühlst, dann versuch doch einfach mal ein bisschen auf einem Fuß zu stehen. Ja. Genau, genau. Mhm. So. So, und was man uns natürlich immer sagt, die Arme nehmen wir immer zur Seite, dass du ein bisschen mehr ah. Balance hast. Und es sieht auch gut aus, oder? Genau. Also das ist eigentlich das A und O. Was wir machen, soll am besten aussehen, als wäre es nicht anstrengend, wahnsinnig <lacht> einfach und sehr elegant. Was ist der Unterschied zwischen Paarlauf und zwischen Eistanz? Paarlauf mhm. ist auch, wo Frau und Mann zusammen tanzen. Allerdings werden da die Frauen durch die Luft geschmissen, wenn man es jetzt mal so nennt. <lacht> Ihr schmeißt, nein, wir, du schmeißt wir Jenny nicht ich, durch die Luft. Wir nein, sind die Tänzer. Nein, ich hebe heb die Jenny hoch, ähm, ich trage die manchmal übers Eis, aber ich schmeiße sie nicht weg. Euch beide, das deutsche Meisterpaar, ähm, kann man auch tatsächlich auch hier in der Halle mal erleben. Ne? Wir sind am Tag jeweils vormittags und nachmittags immer auf dem Eis. Ähm, es gibt genug Sitzplätze. <lacht> Nein, man kann, man kann uns zuschauen beim Training. Und können die auch selber hier aufs Eis dann? Allerdings. Mhm. Also hier in der Halle wird auch immer Publikumslauf angeboten. Mhm. Kann man sich vorne auch hier die Schlittschuhe ausleihen mhm. und dann mal selber ran. Versuch mal ein bisschen im Drehen zu bleiben und dann irgendwann mal einen Fuß hochzuheben. Oh Gott. Wir nehmen ruhig die Arme wieder zur ah, Seite, ja? dass du ein bisschen mhm. die Balance kriegst. Mhm. Genau. Ja, ja, ja. Oh. Oh, ja, sehr gut, sehr gut. Oh, guck mal, wie schön. Und jetzt du. Ich, ich mache das ja. jetzt zurück. Ah. Aber das ist schon irre. Ihr macht nur einfach die, die Hände. Auf geht's. Und jetzt mache ich es. Das sieht irgendwie anders aus. <lacht> Und dann gucke ich immer zu Jenny. Ah, guck mal. Uh. Ah. Juhu. Drück dich weg. Genau, genau. Ja, ja. Ah. Oh. 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 Nichts passiert. Milch gibt 
jetzt dann die Eier Ach, noch dazu. Ich liebe es. Nach dieser Sporteinheit gerade habe ich es mir nämlich, finde ich, echt verdient. Ah. Die berühmten Käsespätzle aus dem Restaurant Karatzbichle. Hast du da so eine Geheimzutat? Ja, der Käse natürlich. <lacht> und der muss besonders gut sein, gell? Das genau, ist richtig. Ich finde schon der Käse und auch die Mehl, das Mehl macht viel aus. Dass sie einen Biss haben, auch. das ist für uns wichtig, dass es Knöpfle gibt und nicht so lang gezogene Spätzle. Das ist halt unsere Art, wie wir Käsespatzen machen. Mhm. Mhm. Uh. Wird dann da drauf gelegt. Wofür ihr auch bekannt seid, sind ja eure Käsespätzle-Abende. Ne? Ja. Wie, wie läuft das ab? Es gibt zwei Varianten. Die eine Variante ist, dass man mit der Fackelwanderung vom Ort rauslaufen kann. Die zweite Variante, man kommt direkt hierher. Das ist dann immer samstags am Abend. Mmh. Sieht schön fluffig aus. Zufrieden? Ja. Dann tun wir noch ein bisschen Käse mit rein. Mhm. Im Käse nehmen wir eine schöne Mischung. Die mache ich dann immer selber. Spätzle, da freue ich mich schon total drauf. Mal schauen, ob wir noch mal Zwiebelschmelze mhm. drauf Schön gut was drauf, ja. Mmh, guck mal. Es sind ja nicht nur die Käsespätzle, die diesen Ort hier bekannt machen, sondern das ist eines der schönsten Gasthäuser, würde ich sagen, in ganz Allgäu. Das hat auch sein, ja, absolut, aber wenn man das hier so <lacht> sieht, so schön. Ja, es hat natürlich auch eine andere Geschichte als wie die Käsespatzen. Mhm. Ähm, das ist die, eigentlich schon von der Wiege der Skisports in Oberstdorf hier, ja, da kann man sagen. Gasthaus wurde aufgrund vom Skisport eigentlich auch gegründet ah. oder aufgebaut. Mhm. Ähm, mein Großvater und sein Bruder haben hier heraus viel äh, Skikurse gegeben. Mhm. Das sind, da hier? das sind so die Anfänge hier? Das sind so die Anfänge. Es waren auch ziemlich viele Bekannte oder auch... Ähm, sind Prominente schon Prominente, damals hier gewesen? Ja, ja. Wer zum Beispiel? Ja, damals war es die Magda Schneider, die Schauspielerin unter anderem. Die das war die Mutter von der Romy Schneider? Ja, genau. Oh. Ganz bekannt war die äh, damalige Kronprinzessin von den Niederlanden, die Juliane. Mhm. Die hat da auch Kurs gemacht. Die war dann mit dem ganzen Gefolge da. Als der Krieg dann vorbei war, ähm, hat mein Großvater den ersten Skilift hier im Ort gebaut. Damals noch mit Holzstützen. Man hat dann noch gar nicht so viel Erfahrung damit gehabt mit Liftbau. Mhm. Und der ging dann vor dem Haus hoch den Hang, bis in den Wald hoch. Das war schon ein Macher, hm? Ja, das war ein Macher. Und hier drin finden jetzt eure Käsespätzleabende statt. So ist es ja. Da am Kachelofen, am schönen Eingeheizten. Da ist schön warm. Ich kann mir nichts Besseres jetzt vorstellen. Da, ah, ah. Sich schmecken. da kommen ja schon unsere Überraschungsgäste. Die Evi und ihre Familie. Kommt ruhig rein, hier ist schön warm. Und so wie ich euch kenne, wart ihr draußen. Ja. Ja. Habt einfach Sport gemacht. Guck mal, Tisch ist schon gedeckt. Oh, schön. Und, und riecht ihr was? Ja, wir riechen es. Käsespätzle. Es gibt nichts besser. Habt ihr Hunger? Ja. 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 Also dann, aber die gibt es auch zum Essen. Also, Hallo, grüß dich. Jetzt ja. Jetzt grüß dich. Hallo. Mal durch. Ja, genau. Ein bisschen auf den Skiern gewesen. Wir waren auf die Ski, ja. Wir waren oh, halt super. tatsächlich auf die Ski mit den Mädels. Was geht das? Oh. Hannes, wie sieht es mit deinen Käsespätzle-Fähigkeiten aus? Die liegen eher bei der Evi. <lacht> <lacht> das ist doch super hier. Hm? Mhm. Warst du auch noch? Schon. Du hast schon drüber. Ah, dann noch ein bisschen Zeit hat. So, so, jetzt. Ja. Ich bin gut damit dann auch, gell? Ja. Mmh. Mmh. Großartig, oder? Das schmeckt man gut. Und? Mhm. Richtig gut. Ich mag den Sitz viel versprochen. Zum Wohl. Ja, bei euch ist echt klasse. Also erst hast du mir Gastruben gezeigt, das ist super schön im Bergkauf, jetzt Karatzbüche. Ja. <lacht> Aber es gibt noch etwas, was man sich in Oberstdorf nicht entgehen lassen sollte. Jucken wird's mich ja schon. Also die Schanzen hier in Oberstdorf, die sind Weltklasse. Und hier gibt es sogar eine, die gehört zu den vier größten Schanzen auf der ganzen Welt. Die heini klopfer schanze Und hier kann man Sprünge machen über 200 Meter. Ist doch der Wahnsinn. Und es gibt nicht nur Menschen, die die runterfliegen. Es gibt auch welche, die die tatsächlich raufsprinten. Und keine Angst, die Schanze, die steht jetzt nicht in Flammen. Es brennt nicht. Aber einen heißen Einsatz, 
Den gibt es jetzt trotzdem. <lacht> Oh, so Morgen. viele Feuerwehrleute Morgen. auf einen Streich. Wo kommt ihr alle her? Aus Aulendorf, aus Oberschwaben. Ja, Ravensburg. Ravensburg? Ravensburg? Auch Ravensburg, ja. Kempten. Kempten auch noch. Oberstdorf. Das ist richtig. <lacht> Und ihr habt jetzt echt was Wahnsinniges vor, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann. Ihr wollt tatsächlich jetzt da hochsprinten. Ihr messt euch in Wettkämpfen mit anderen Feuerwehren. Ja. Ähm, wo normalerweise? Das geht bundesweit. Es gibt Wettkämpfe in Berlin, in Köln, in Rottweil, hier in der Nähe ist einer. Aber die finden halt klassischerweise alle in den Stadt, in irgendwelchen höheren Gebäuden. Und hier darf es halt auch mal außen sein. Ah, dann sieht man endlich, was ihr da oben macht. Ne? Genau. Klar. Ihr trainiert jetzt heute, aber ähm, es ist auch deswegen, weil ihr auch tatsächlich hier bald einen richtigen Wettkampf macht. Ne? Genau. Da soll es dieses Jahr den ersten Wettkampf geben auf der Skiflugschanze, wo das Ganze nach oben gehen soll. Was ist da so die Herausforderung, die echte bei dieser Schanze jetzt hier? Es gibt keine Pause, es geht einfach geradeaus nach oben. Okay, da bin ich auch mal gespannt. Und ihr seid alle von weit her gekommen, von wo seid ihr? Neustadt an der Weinstraße. Aus der Pfalz? Ja. ja da gibt es auch keine Chancen, gell? Nee. <lacht> der Feuerwehr-Treppenlauf findet unter möglichst realistischen Einsatzbedingungen statt. In voller Montur und wenn möglich mit Atemschutzmaske. Zwischen 25 und 30 Kilogramm wiegt die gesamte Ausrüstung, die die Feuerwehrleute 412 Meter weit, 162 Meter und etwa 900 Stufen hoch bis zum Ziel tragen müssen. Unglaublich. Gemacht. Aber sowas. Noch nie. <lacht> Was ist es übertrifft alles. Echt? Ja. Wie fühlt es an? Was ist das Schlimmste, wenn du da? Naja, unten geht es ja noch. Aber da nur die erste Stufe. Die sind echt doppelte Stufe im Prinzip von der Höhe her. Und das zieht nochmal alles. Und man weiß, man muss da hoch. Und dann hat sie ja so viele Jungs. Da kann man nicht aufgeben. Das geht. <lacht> War anstrengend. Oh. Ich kann man schon wieder lächeln. <lacht> Zwischendrin denkt man sich, mache ich nicht nochmal. Oben steht man und denkt sich, ganz gut. <lacht> Aber ähm, was ist so das Fieseste an der Schanze jetzt? Äh, die letzten Stufen, weil die viel höher sind wie normale Stufen. Stefan, du bist ja hier von der Skiflugschanze. Genau. Auf die Schanze kann man auch das ganze Jahr über als nicht Feuerwehrmann und als nicht Springer. Ja, auf jeden Fall. Wir haben täglich geöffnet. Und äh, jeder Gast ist herzlich willkommen, hier auf die Skiflugschanze zu kommen und einerseits den wunderbaren Ausblick zu genießen und natürlich auch im Oktober die Feuerwehrler begrüßen zu dürfen hier oben. Hast du eigentlich zwischendrin die Stufen gezählt? Da kommt man nicht dazu. <lacht> Stufe für Stufe und hoch. <lacht> Wie ging es dir? Ähm, ja, zwischenzeitlich habe ich mir gedacht, oh je, was haben wir uns so jetzt angetan, aber jetzt wo wir hier oben stehen, die Aussicht. Ähm, ja, es war eine sehr gute Entscheidung, hierher zu fahren. Es hat mega viel Spaß gemacht und äh, nächstes Jahr machen wir auch kräftig schwerben. Wirst du beim, beim Wettbewerb dabei sein im Oktober? Ja, natürlich. Wir kommen beide nächstes Jahr und äh, nehmen auch hier teil. Ich fand es großartig, <lacht> dass ich hier dabei sein durfte. Und überhaupt, ihr seid eh die Größten für mich. Heldinnen und Helden. Ja. 
Wer im Winterurlaub ist, möchte vor allen Dingen eins, Ski fahren. Und das will ich jetzt auch. Und zum Glück nicht alleine hier am Fellhorn bzw. Kanzelwand. Eines der schönsten Skigebiete überhaupt, heißt es im Allgäu. Da seid ihr ja. Herrlich heute, oder? Oh, Fellhorn ist sowas wie eure zweite Heimat hier? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, der Skiclub kommt eigentlich schon her, seit bevor ich geboren wurde. Das ist ja ein Verbund zwischen Österreich und Deutschland. Da geht es ja da weiter drüben äh, runter nach Rietzlern. Und man hat recht viele Pistenkilometer, super breite Pisten, schöne Lage und kann ganz toll fahren und lang, lang Ski fahren. Wir haben das Glück, dass wir günstigere Skikartenpreise bekommen von der Bahn. Ja. Und das macht es dann wirklich bezahlbar. Sonst ist natürlich immer ein Skiurlaub nicht ganz günstig, aber durch diesen Club, wo man dann diese Möglichkeit hat, als Mitglied daherzukommen, ist natürlich toll, das ist ein Traum. Die angehenden Snowboardlehrer des Skiclubs, Sebastian und Marius, haben heute was ganz Besonderes vor. Dazu treffen wir Sven. Sven, was ist das? <lacht> das ist ein Splitboard. Ein Splitboard? Ein Snowboard, das man teilen kann. Wie ein Ski eigentlich, den man dann aufsteigt, oben wieder zusammenbaut. Und dann kann man abfahren. Früher ist man mit Schneeschuhen gegangen. Aber dann hat man das Brett immer tragen müssen. Und dann ist man irgendwann mal drauf gekommen, man könnte es ja auch teilen. Und das gibt dann die schon länger, das ist bloß die letzten Jahre richtig populär geworden. Dann mache ich die zwei Hebel hier auf. Hier auf. Mhm. Dann kann ich das Brett einfach nehmen, auseinandernehmen. Dann hat man schon die zwei Ski. Du bist auch regular, oder? Links vorne. Ja. Alles klar. Du nimmst die beiden jetzt mit und dann? Genau, ich nehme die beiden mit, rüste sie noch aus mit dem VS-Gerät. Dann kriegst du eine Schaufel, eine Sonde und einen Rucksack noch dazu. Das ist die Sicherheitsausrüstung, die muss immer dabei sein. Wenn man von der Piste runtergeht, muss man das dabei haben. Wo kann man das überhaupt fahren? Hier mitten im Skigebiet? Nein, im Skigebiet ja nicht. Also wenn, dann abseits der Piste. Also nicht auf dem Pisten hochlaufen, am besten im freien Skigelände zu also Touren gehen. Mhm. Ganz normal, wie die Touren gehen ja auch. Aber man sollte nicht auf der Piste gehen. Boah, das ist schon der Hammer heute, oder? Wahnsinniges Wetter, also Puh. besser ging es nicht. Ist auch so ein bisschen was zum Kopf freikriegen, oder? Total, also da ja. denkt man an nichts anderes und dann am Ende vom Tag fragt man sich, was ist überhaupt für ein Wochentag ja. heute? Ihr vom SC Aalen habt ja nicht nur eine Hütte, nämlich die am Nebelhorn, ihr habt noch eine andere, ne? Genau, wir haben noch die Alpe Eschbach unten im Tal hier am Fellhorn, ähm, seit, oh, ich glaube schon über 15 Jahren jetzt. Mhm. Und dann kommen die Mitglieder auch regelmäßig hierher. Und? Hi! Oh, hallo! Hallo, Annette! Schon wieder alle bester Laune hier. Ne? Ja! Du kannst gerne mitspielen. Was ist das für ein Spiel? Also, pass auf, du musst einfach nur deine Hand genau so legen, wie es da auf einem dieser Kärtle ist. Ja. Ja. Also, machen wir es fertig. Okay. Also, machen wir so fertig. Okay. Nee! Ah. Ja. There we go. Ja. Ah, falsch rum, falsch rum. Ah, also falsch. Okay. Ja. 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 Du verbringst dich heute Abend, oder? Ist ja, so in etwa. Aber ihr habt überhaupt eine richtig schöne Hütte. Die ist schon äh, noch relativ neu. Also da war mal eine, Alp, also eine, eine alte Hütte hier drauf und auf dem Grund ist noch mal eine neue gebaut worden. Und die ist jetzt richtig schön modern ja. und ja, mit tollen Bädern. Und Fußboden. Ja, ja, ja. ja. Nur die Skisocken. Ja, ja. Und, ja. und, und Spülmaschine. Ja. Ganz, ganz ja. 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 Okay, Annette, ich lasse mich <lacht> Also ich kann nur sagen, Winterurlaub in Oberstdorf, das ist es. Und dann noch mit so wunderbaren Leuten wie mit euch, SCA oder wer auch immer. Leute, kommt hierher und genießt das. Oder? Und spielt. Ja. Genau. Hey.